baksın. Neden insanın kendisini ve toplumu ve herkesi ifsada, küfre, sapıklığa sürmesine sebep olsun? Asla. Bu ancak yeryüzünde Allahu Teala'ya yönelik yapılmış en büyük zan, en büyük iftira, her halde deist bir anlayıştır. Allah vardır ama Allah hükümsüzdür. Sümme aşağı bunu Mekke müşrikleri de söylüyordu. Bunu tarih boyunca Allahu Teala'ya harp ilan eden, Allah'ın dinine karşı, Resul ve Nebilere karşı mücadele veren her türlü küfür düzeni de bunu dinlendirmiştir. Şimdi daha farklı bir model oluşturmuşlar. O da biz Allahu Teala'ya saygı duyuyoruz ama biz dinlerin de insanlar kendi inançlarını yaşasın ama bırakın herkes kendi istediğini yapsın. E tabi alttan İslam'ı yok ederken, İslam'a gizli bir harp ilan ederken, kendi zulüm ve kötülüklerini gizlerlerken bir taraftan da insanların nefislerini Allah'a şerif koşturtma yarışı ve hilesi içerisindedirler. İnsanlara diyorlar ki aklı et, Allah Kur'an'da aklını kullan diyor ama o adamlara verdikleri bu telkinle sonra diyorlar ki Allah sana akıl vermiş, aklın vahiden daha değerlidir. Allahu Teala aklı vahinin üstünde tutmuş. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam hükümsüzdür. Sen aklınla hakka ulaş. Tabi insan oğlu aklını vahisiz kullanmaya başlayınca devreye şeytan ve nefis giriyor. Zamanla da onun şirke ve küfre götürüyor. Onun için Allahu Teala Nisa 116. ayet-i kerimede nefsini kendine ilah edinen, Allah'a nefsini de şirk koşanın mutlak bir küfür içerisinde olduğunu, Allahu Teala'nın onları asla affetmeyeceğini, onlar için en korkunç azabın onları beklediğini söyler ve şöyle buyurur. Ayet-i kerimede إن الله لا يغفر أي شريك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يور. قش قصص الله كنديسنا أرتاق قشلماسنا أصلا باشلماس. بير أدم يستر نفسه يستر بير بطو يستر بير أوتوريتي الله تعالى حكم ده قانون ده يونتيم ده هر شيء ده شريك قش بو أندان إتبارا الله تعالى بو تارز بير دشنجة يعفت ميجني bunun şirk olduğunu, küfür olduğunu ve bunun affının olmadığını söyler. Ama ondan sonra ne diyor? Asla affetmeyeceğini söyler. Ma dune dalika lime yaşa. Onun dışındaki her günah affedeceğini söyler. İnsan Allah'a şirk koşmadığı müddetçe Allah'a inanan her türlü günah işleyebilir. Sonra tövbe ve istiğfar edeni affedeceğini, onu temize çıkaracağını söyler. Ama müşrike affın olmadığını söyler. Ondan sonra diyor ki Allahu Teala'ya şirk koşmak, Apacık bir sapıklıktan başka bir şey olmadığını da söylüyor. En sapık yöntemin Allah'a şirk koşma. Velev ki bir potu, velev ki bir otorite, velev ki insanın kendi egosunu ve nefsini Allah'a şerik koşmasıdır. Onun için gerçekten bak ben size şunu söyleyeyim. Deizm, sosyalizm, ateizm veya toizm ne derseniz deyin, bütün izm ve izmlerin İslam'a karşı birleştiğini, hepsinin İslam'a saldırdığını düşün. Bir deist maalistleri, maacıları o kendini Kur'an Müslümanlığına atfeden Kur'an'ın biz Kur'an'a tabiyiz ki Kur'an'la da bir alakaları yok. Kur'an bize yeter derler. Sonra Kur'an'ı da yetersiz bulunca tefsirler yazarlar, kitaplar yazarlar, fikirlerini, ideolojilerini Allah'ın vahisi gibi insanlara popoflar, pompalarlar. Sonra insanları sapıtırıp küfre sapıklığa götürürler. Sonra ömürlerinin sonunda da kalkar derler ki insanlığın kurtuluşu dinsizliktedir. Biz dinsiziz der ve küfürlerini ortaya koyar ama peşlerinden de yüz binlerce insanın din imanıyla oynarlar. İşte o insanlar kadar tehlikeli insanların olmadığını Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak söyler. Ayetin başında okuduğumuz ayette de Allahu Teala ya Muhammed nefsini kendine ilah edineni gördün mü? Bak sen mi onun vekili olacaksın? Yani sen mi onun hidayetine sebep olacaksın? Diyerek Allahu Teala açık ve net bu tarz insanların büyük bir sapıklı ve küfür içinde olduklarını bu sapıklık ve küfürleri neticesinde Allahu Teala'nın vahisinden, haktan, hakikattan gafil kaldıklarını söyler. Onun için Kur'an-ı Kerim gerçekten deizmi reddeder ve Allahu Teala insanları bir gaye amaç için yarattığını söyler. Hatta Allahu Teala eşrefi ahsenil eşref dedi yarattı en şerefli varlık olarak insanı takdim eder. İnsanın yarattığı canlılar içerisinde en şerefli olan mesela işte Sezen Aksu'nun veya bazılarının İslam'a saldırırken Hz. Adem Aleyhisselam ve Hz. Havva annemize yönelik o çirkin ithamlarına baktığımız zaman eğer gerçekten Sümme Aşallahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onların dediği gibi mesela Mustafa İslamoğlu ve bazıları açıkça onun mesela bu sözünü ne yaptılar? Savundular. Dediler ki ya Sümme Aşa Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem ile Havva'ya cahil diyor, nankör diyor yani hakaret bazlığıyla kelimeler sayıyor. Kur'an da bunu söylüyor. Eğer Hz. Adem cahil olsaydı, Hz. Adem yani nankör olsaydı, şu vesaire, estaizu bile olsaydı, Allahu Teala cahil birine 
bütün melek topluluğunun ve o kadar ulema olan, şeytan gibi azazil olan meleklerin öğretmenliğini ve hocalığını yapan veya orada alim ve ulema olan binlerce cin taifesinden onların büyüklerini, alimlerine Adem'e secde edin değil miydi? Hatta Allahu Teala meleklere bile Adem Aleyhisselam'a secde edin diyor ve önce Adem bir suale sorguya soruyor. Allahu Teala diyor ki eşyanın sırrı ve ilmini soruyor. O da her şeyi söylüyor. Melekler hayret içerisinde secde ediyor. Bazı alimler diyor ki Adem Aleyhisselam bugünkü teknoloji otomobilden tutun, saatten saatten tutun teknolojik bütün aletlere, gereçlere kadar yapımını ve işleyişini olacak olanı bildiği için meleklerin ağzı açık kalıyor. Çünkü böyle bir ilmi hiçbir zaman ne duymuş ne işitmişlerdir. Şeytanın hased ettiği Cahil Adem aleyhisselam değildir. Şeytanın hased ettiği Hazreti Adem'in ilmidir. Ama insan deist olunca, İslam, insan kabalaist olunca, insan siyonist bir zihniyete sahip olunca ve İslam düşmanı olunca eğer Kur'an-ı Kerim'deki bir tanımı, bir söylemi kendi nefsine ve egosuna, aklına göre yorumlayınca ona göre Adem cahildir, Adem haindir, Adem aleyhisselam estaizu billah nankördür vs. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Resul ve Nebiler günah işlemez. Hata ederse bile Allahu Teala'nın terbiyesinde büyüdükleri için hatada ısrarcı değildir. Adem Aleyhisselam hata yaptığı gibi şeytan onu yalanlarıyla aldatınca da Adem hemen secde etmiş, tövbe ve istiğfar etmiş ve ömrünün sonuna kadar bir daha da hatada bulunmamıştır. Ki bu peygamberlerin ismet sıfatıdır. Ama insan oğlu gerçekten cahil olunca Cahil olunca, ilimsiz olunca, sapık olunca, sapkın olunca kendi küfrünü, sapıklığını ne yapar? Bir Resul Nebi'nin, bir alemin bir şeyin üzerinden e, ne yapar? Bir noktada teyit ettirip o pisliğini yapar. Beni İsrail dediğimiz Yahudi toplumu bütün küfrünü ve sapıklığını Tevrat'ta peygamberlere attıkları iftiralarla mesnetlendirir, senetlendirir. Derler ki Sümme Aşa, Hazreti Yakub Aleyhisselam Allah'la Sümme Aşa içki içmiş, şarap içmiş, o zaman bize helal. Hz. Lut aleyhisselam kızlarıyla zina yapmış, bize de helal. Kendi çocuklarını kendilerine helal görüyor. Veya filan Hz. Davut kalkmış komutanının öldürmüş karısına göz dikmiş, bize helal. Bu şekilde bütün küfrü peygamberlere iftira atarak kendilerine helal ettikleri gibi bugün deizm de onun bir modeli çünkü sonuçta küfrün mantığı ve yöntemi egoist nefis perest bir işleyişe sahip olduğu için ben şunu şunu anladım ve kanaat ettim ki yeryüzüne var olan bütün izim bizimler, bütün yeryüzündeki demokrasiden tutun sosyalizme veya kendisini farklı dinlere mes mesnet eden herkesin ortak düşmanın İslam olduğunu ve İslam'a yönelik büyük bir kin ve nefret güttüklerini hatta yani deizm yayılsın diye mücadele verenleri görüyoruz. Mealist adam deistin İslam'a saldırmasını destekleyebiliyor. Neden? Çünkü onun bir sonraki adımı bu olacak. Allahu Teala inkar etmeyecek ama peygamberi inkar ederek namazı da bırakacak, orucu da bırakacak, İslam'ın emirlerini de bırakacak, helal haramı bırakacak, egosu nasıl istiyorsa, nefsi nasıl istiyorsa öyle bir din oluşturacak. Onun için bak Bakara suresi 30. ayet-i kerimede Allahu Teala meleklere hitabını anlatıyor. Meleklerin cevabını açık ve net olarak Kur'an-ı Kerim'de بقرة سورة التوزنجاء تكلم هذا شو لديور وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هاني ربنيس ملك لرد دمشت كي بن يرزنا بير خليفة يرتجم بير خليفة يرتجم بكي بكي قالوا نددلا قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك دماء أي اللهم يرزنا دكان دكج Fitne çıkaracak, bozgunculuğa sebep olacak birini mi yaratacaksın? Ve nahnu biz nusabbihu ve bihamdik ve nukaddisu lek. Biz seni övdük, takdis ettik, sana ibadet ediyoruz. Sen ne diyorsan, ne emretmişsen, ne öğretmişsen biz dört dörtlük yapıyoruz. Bu yetmiyor mu ya Rabbi deyince Allahu Teala ne diyor? Kale inni a'lemu, a'lemu ma la ta'lemun. Benim bildiğimi siz bilemezsiniz. Ben bir amaç ve gaye için yaratıyorum. Siz onu bilemezsiniz. Bu amaç ve gaye nedir? İnsanın sınanması, imtihana tabi tutulması, herkesin gerçek yüzünün şu dünya hayatında anlaşılması. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda kendini yeryüzünde deist, komünist, ateist, sosyalist, her ne ideolojiyle, hatta Firavun, Nemrut bile olsun, Dahaklar olsun, Hitler, Mao, Marx olsun, hepsi kıyamet günü Allahu Teala bütün ruhlara Adem Aleyhisselam'ın sülbünden, denasından ayırdığında اَلَيْسْتُ بِرَبِّكُمْ dediği zaman hepsi قَالُوا بَلَا dediler. Hiç şüphesiz sen bizim Rabbimiz ve ilahımız dediler. Ama yeryüzünde hepsi de Allah'a harp ilan ettiler. Sonra Allahu Teala onları alaşağı etti. 
hayvanlar suretinde en en en rezil ve rusvay şekilde ölümü hepsine tattırdı. Hepsini boynunu kırdı. Onları al aşağı etti. Asıl kıyamet günü ve kabirde de muazzam korkunç azaplar onları bekliyor. Yalnız onlar da bunu söyledi. Bugün kendine mealist diyen, Kur'an Müslümanlığını atfedip, İslam'a aykırı işler yapan veya kendini deist olarak takdim eden veya din düşmanlığı yapan, ne yapıyorsa hacı koca yapıyor, ne yapıyorsa Müslüman dindar yapıyor diyenler de o gün Allahu Teala sen bizim Rabbimiz ilahımızsın. Rabbin kelime anlamı hayatı tertip eden, düzenleyen demektir. Hatta ben ne dedim? Dedim ki Araplar ev hanımına, bak ev hanımına Rabbetul Beyt diyorlar. Evi tertip eden, düzenleyen, tasarlayan, temizliğini yapan, her şeyini süpürüp silen, eve bir düzen koyan, yatakların yerini belirleyen, sabah onları toparlayan, hayatı tertip eden. Evin tertibi o kadına ait olduğu için Arap dilinde Rabbetul Beyt diyorlar. Evin Rabbi diyorlar ya. Neden? Çünkü o. E peki Allahu Teala kalu bela dediği zaman biz ne dedik? Kalu bela yani. Sen bizim Rabbimizsin. Hayatımızı tertip edecek, düzenleyecek olan Allahu Teala sensin dedik. Ama ne hikmetse aynı ahmaklar çıktılar dediler ki Allahu Teala tertip etme <gülüyor> Rablik vasfı yoktur. Allah yarattı, bizi saldı. Bu aklın kaldırabildiği bir şey midir? Bu insan zekasını tazavur edebildiği bir şey midir? Adamın iki tavuğu var. Gece gündüz nöbet tutuyor. Adamın bir iş yeri var, gece gündüz makine elinden düşmüyor, hesap kitap yapıyor da bu muazzam düzeni yaratan Allahu Teala her şeyi kendi haline bırakmış. Bu herhalde dedim ya başta da diyorum, şimdi de diyorum Allahu Teala yapılan en muazzam iftira 